Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. We're going to look up in our Bibles in the Gospel according to John. Capítulo 14. Chapter 14. Leemos los primeros tres versículos. And we're going to read the first three verses. Juan 14, versículos del 1 al 3. John 14, verses 1 through 3. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesucristo hablando dijo esto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Jesus Christ speaking, he says, Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. In my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Y si me fuere, y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may also be. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us all bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias en esta hora por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido en esta hora que tu santo espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones, que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, nosotros leímos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. Very well, brother. We read from the Gospel according to John in chapter 14, verses 1 through 3. Ahora, si usted lee cuidadosamente los capítulos anteriores, so now, if you read carefully the chapters that are before, usted va a encontrar que Jesús habló tres cosas. You find that Jesus spoke three things. Que causaron, causaron tristeza y dolor en los corazones de los apóstoles. And it caused sadness and pain in the hearts of the apostles. Lo primero, lo, usted lo encuentra en Juan 12, 32. The first thing you find in John 12, 32. Donde el Señor habló de su muerte. Where the Lord spoke about his death. <laughs> Imagínese, los discípulos que lo habían dejado todo para seguir a Cristo. Imagine the disciples who had left everything in order to follow Jesus. Que lo amaban entrañablemente. And they loved him immensely. Ahora lo escuchan hablar de su muerte. So now they are hearing him speak about his death. Y él dijo, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. And he said, and I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Y el verso 33 dice que decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. And verse 33 says that he said this signifying by what death he would die. Cuando él habla de ser levantado, él está hablando de ser levantado en la cruz del Calvario. When he speaks about being lifted up, he's speaking about being lifted up on the cross in Calvary. Y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí, dijo él. 
y estaba hablando de su muerte en la cruz so he was speaking about his death on the cross. lo segundo que el Señor compartió con sus discípulos está en Juan 13, 21 You find it in John 13, 21, donde habló de la traición de Judas. Where he spoke about the betrayal of Judas. Dice el texto, y conmovido en su espíritu, dijo, uno de vosotros me va a entregar. He says, he was troubled in spirit and testified and said, most assuredly I say to you, one of you will betray me. Y los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. And the disciples looked at one another, perplexed about whom he spoke. Y Juan estaba recostado al lado de Jesús. And John was leaning near Jesus. Y el verso 24 dice que Pedro le hizo señas para que preguntase de quién estaba hablando. And in verse 24 it says that Simon Peter uh, made a sign to him to ask him who he was speaking about. Y Juan le preguntó a Jesús. And so John asked Jesus. Y en el verso 26 dice que el Señor le dijo, a quien yo diera el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. And Jesus answered and said, it is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Ese fue el segundo golpe que recibieron los discípulos en aquel tiempo. That was that second blow that the disciples received during that time. Y lo tercero fue la negación de Pedro. And thirdly, it was the denial of Peter. En Juan 13, 36 al 38. In John 13, 36 to 38. Dice que Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. It says that Peter asked him, Lord, where are you going? And Jesus answered him saying, where I am going, you cannot follow me now, but you shall follow me afterward. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. And Peter said to him, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for your sake. Y Jesús le dijo, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. And Jesus answered him saying, will you lay down your life for my sake? Most assuredly I say to you, the rooster shall not crow till you have denied me three times. Y fue así que Jesús habló de tres cosas. And so it was like this that Jesus spoke about these three things. Anunció su muerte. He announced his death. Predijo la traición de Judas. He foreshadowed the betrayal of Judas. Y predijo la negación de Pedro. And he foreshadowed the denial of Peter. Tres cosas que causaron preocupación y causaron tristeza en los corazones de los discípulos. Three things that caused worry and, and, and trouble in the hearts of the disciples. Y cuando el Señor los vio así. And so when the Lord saw them that way. Entristecidos. They were saddened. El Señor le dijo esto en Juan 14.1. Lord said this to them in John 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. He says, let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. Así que el Señor les anima a tener fe. So the Lord encourages them to have faith. A creer en Él. To believe in Him. ¿Por qué? Why? Porque en momentos difíciles la fe, amados hermanos, hace la diferencia en la vida del creyente. Because during difficult times it is faith, loving brethren, that makes a difference in the life of the believer. La fe en Dios mueve montañas. Faith in God moves mountains. Mueve montañas de miedo. It moves mountains of fear. Montañas de duda. Mountains of doubt. Montañas de ansiedad. Mountains of anxiety. La fe en Dios vence toda oposición. Faith in God overcomes all opposition. Y hace lo imposible posible. And it makes the impossible possible. Por eso Juan. That's why John. Hace la pregunta en primera de Juan 5, 5. He makes this question. He asks uh, John, in 1 John 5, 5. Usted encuentra esa, esa pregunta ahí en ese texto. Dice, ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the son of God? Y en el verso 4 dice la victoria que ha vencido, no que va a vencer, que ha vencido al mundo es nuestra fe en Dios y nuestra fe en Jesucristo. And in verse 4 it says, and this is the victory that has overcome, not that it will overcome, but it has overcome the world. It's our faith in Christ. Así que hermanos, en momentos así, so brethren, in moments as this, cuando no sabemos muchas veces qué hacer, 
Well, we don't know many times what to do. Y quizás no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. And maybe we don't understand what's happening around us. Usted y yo tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. You and I need to learn to exercise our faith. Los apóstoles tuvieron las mismas luchas que nosotros tenemos. The apostles had the same struggles that we have. Y vemos que el Señor les daba oportunidad. And we see that the Lord gave them the opportunity. Les daba oportunidades. He gave them opportunities. Para que ellos ejercitaran su fe. So that they would exercise their faith. Y cuando nosotros leemos la escritura vemos que muchas veces ellos fracasaron miserablemente. And when we read scripture we see that they failed many times miserably. Les voy a dar un ejemplo. I'll give you an example. En cierta ocasión ellos trataron de echar fuera un demonio. On a certain occasion they tried to cast out a demon. Y la Biblia dice que no pudieron. The Bible says that they weren't able to. Y en Mateo 17, 19, Matthew 17, 19, dice que entonces vinieron a Jesús aparte y le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? It says that they came to him separately, privately, and they said, why could we not cast it out? Y él les dijo, and he said, por vuestra poca fe, because of your lack of faith, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada, escuche bien, y nada os será imposible. For most assuredly I say to you that if you had faith the size of a mustard seed, you would say to this mountain, be moved from here, and it would move. And assuredly I say that nothing would be impossible for Hermanos, you. Hermanos, tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. Brethren, we need to learn to exercise our faith. En circunstancias difíciles. In difficult circumstances. Nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. We need to learn to exercise our faith. Uh, tenemos que aprender a tapar bocas de leones. We need to learn to cover the mouth of lions. Tenemos que aprender a apagar fuegos impetuosos. We need to learn to quench fiery darts. Tenemos que aprender a sacar fuerzas de debilidad por medio de la fe. We need to learn to get that strength out of weakness by way of faith. Como hicieron los antiguos del, del Antiguo Testamento. Like those that came before us in the Old Testament. Está en la Biblia. It's there in the Bible. Usted lo puede leer ahí en Hebreos 11:33. You can read it there in Hebrews 11:33. Dice que por la fe los antiguos conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. It says who through faith they subdued kingdoms, they worked righteousness, they obtained promises, and they stopped the mouths of lions. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. By faith they were able to quench the violence of fire and they escaped the edge of the sword and out of weakness they were made strong and became valiant in battle and turned to the flight of the armies of the aliens. Y yo estoy aquí en este día para decirles and so I am here this day to tell you que si ellos pudieron hacerlo por medio de la fe that if they were able to do all those things by way of faith nosotros también podemos we also can do the same porque Dios no hace acepción de personas because God shows no partiality of people Él no hace favoritismo con nadie he shows no favoritism towards lo no hizo one. con los apóstoles he did it with the apostles. lo hizo con los antiguos del antiguo testamento he did it with those in the old testament y lo hace también con nosotros and he'll do the same with us as well y en el pasaje de la escritura que estamos considerando and in the passage of the scripture that we are considering vemos que los discípulos después de escuchar Tres malas noticias. We see that the disciples, after hearing these three bad news, el anuncio de la muerte del Señor, the announcement of the death of, his, of the Lord, el anuncio de la traición de Judas, the announcement of the betrayal of Judas, y el anuncio de la negación de Pedro, and the announcement of the denial of Peter, el Señor los anima de inmediato a tener fe en Dios. The Lord encourages them immediately to have faith in God. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. He says, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Hermanos, yo reitero en esta hora. So brethren, I reiterate at this time. Van a llegar circunstancias difíciles a nuestras vidas. Difficult circumstances are going to come to our lives. Y nosotros como humanos muchas veces vamos a titubear. And we as humans, we're going to, uh, many times we're just going to waver. Pero yo estoy aquí para decirle. I'm here to tell you. Que usted y yo nunca debemos permitir. Well, you and I should never allow. Que el miedo. 
the fear, que la duda the doubt, que la ansiedad anxiety, que el espíritu de turbación that spirit of trouble, entre a nuestras vidas that it would enter into our lives. y usted, usted quizás me pregunte pastor y qué hay que hacer lo que usted tiene que hacer es ejercitar su fe What you have to do is exercise your faith. El lenguaje del apóstol Pablo. The language of the apostle Paul. El apóstol dijo esto en Efesios 6, 16. The apostle said this in Ephesians 6, 16. En momentos así. In these moments. De circunstancias difíciles. Of difficult circumstances. Usted debe tomar el escudo de la fe. You should take a hold of the shield of faith. ¿Para qué? For what? Para apagar todos los dardos de fuego del maligno. So that you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Apagar los dardos de duda. Uh, quench the, the darts of Apagar doubt. Apagar los dardos de miedo. Quench the darts of fear. Apagar los dardos de ansiedad. Quench the darts of anxiety. Apagar los dardos de turbación de espíritu. Quench the darts of a troubled spirit. Todos estos dardos. All these darts. Usted los puede apagar con el escudo de la fe. You can quench them with the shield of faith. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos. That's why the Lord said to his disciples. En Juan 14, 1. In John 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Let not your heart be troubled. Creéis en Dios. You believe in God. Creed también en mí. Believe also in me. Como queriendo decirles. As if to say to them. Ejerciten su fe. Exercise your faith. Saquen el escudo de la fe. Take out that shield of faith. Yo le voy a decir cómo es una de las maneras que usted puede sacar el escudo de la fe. I'm going to tell you one of the ways that you can take out the shield of faith. Tomarlo y usarlo. By taking it on and using it. Una manera de hacerlo es Oran. One way of, of doing this is by praying. <laughs> Filipenses 4, 6 lo dice. Philippians 4, 6 says it. Por nada estéis afanosos. Be anxious for nothing. Y yo digo, por nada estéis preocupados. And I say, be worried about nothing. Por nada estéis en ansiosa inquietud. Don't be anxious and in, 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 in trouble for anything. Por nada estéis atemorizados. Don't be fearful of anything. Por nada estéis en ansiedad. Don't be in an anxious state for anything. Si no dice. But it says. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Con toda oración y ruego y con acción de gracias. It says, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Así que cuando llega el miedo. So when fear comes, nosotros rehusamos estar atemorizados. We refuse to be fearful. Cuando llega la duda, when doubt comes, nosotros rehusamos dudar. We refuse to doubt. Cuando llega la ansiedad, when anxiety comes, nosotros rehusamos estar ansiosos. We refuse to be anxious. Reprendemos el miedo. We rebuke fear. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Reprendemos Christ. la duda. We rebuke doubt. Reprendemos la ansiedad. We rebuke anxiety. Reprendemos las inquietudes. We re we Reprendemos el espíritu de turbación. Y oramos. And we pray. Y oramos. And we pray. Hasta que la paz de Dios. Until the peace of God. Reposa sobre nosotros. Will rest upon us. Y cuando la paz de Dios reposa sobre nosotros, And when the peace of God rests upon us, guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. It will guard our hearts and minds through Christ Jesus. Así que por eso Jesús le dijo. So that's why Jesus said to them. En el mismo capítulo 14 de Juan. In that same chapter in John. En el verso 27. In verse 27. Le dijo a sus discípulos. La paz os dejo. Mi pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. He says, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Hermano, cuando yo leo esto, yo digo, wow. When I read this, I say, wow. Tenemos que crecer, amados hermanos. We need to grow, loving brothers. Tenemos que madurar. We need to mature. Para llegar a ese nivel de estatura espiritual. To be able to reach that level of stature spiritually. Usted no se conforme. Don't be conformed. Con una vida cristiana mediocre. With an average Christian life. No se, no se conforme con una vida cristiana promedio mediocre. 
Don't be conformed with a mediocre or average Christian life. El Señor tiene mucho más para nosotros. The Lord has much more for us. Así que el Señor, después que le da a sus discípulos tres malas noticias, so after the Lord gives the disciples these three bad news, entonces los anima a tener fe. And he encourages them to have faith. Y después que los anima a tener fe, and after he encourages them to have faith, les habla de la casa de su padre. He speaks to them about his father's house. Y ese es el tema del mensaje. And that is the theme of the message. La casa de nuestro padre. Our father's house. Vamos a hablar de eso en este, en este día. Eso fue la introducción. Amén. Les habla de la casa de su padre. He's speaking to them about his father's house. Les habla, escucha bien, de las preciosas y grandísimas promesas que tiene la iglesia. He speaks to them about the great uh, promises that the church has. La Biblia habla en 2 Pedro 1.4 de que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. The Bible speaks to us in 2 Peter 1.4 that we have exceedingly great and precious promises. Y el Señor, esta es una de las preciosas y grandísimas promesas del Señor. La casa de nuestro Padre. And this is one of the exceedingly great and precious promises of the Lord. Our father's house. Y mire lo que le dice el Señor en, en Juan 14.2. En la casa de mi Padre. Es como si estuviera hablándole ahí a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé. Escuchen bien, en la casa de mi padre muchas moradas hay. It's like he's speaking to Peter and James and, and, and Bartholomew. He's saying, in my father's house there are many mansions. Así que hermano, cuando usted esté triste... So brother, when you are sad, cuando usted esté atribulado, when you are troubled, cuando usted esté perseguido, when you are being persecuted, cuando usted esté derribado, se sienta derribado, or when you're feeling struck down, anímese, be encouraged, ejercite su fe, exercise your faith, no le permita el miedo, don't allow fear, a la duda o a la ansiedad entrar en su corazón, or doubt or anxiety to enter into your y heart, y piense en las preciosas y grandísimas promesas que Dios le ha hecho a la iglesia, and think about the exceedingly great and precious promises that God has given the church. Tome ese momento para pensar en la casa de nuestro Padre Celestial. Take that moment to think about our Father's house. Yo quiero decirle que la casa del Padre de Jesús es nuestra casa también. I want to tell you that the house of the Father of Jesus is our house as yo no well. Sé, yo no sé si usted sabía eso. I don't know if you knew that. Quizás usted me pregunte, ¿y pastor, ¿y cómo usted sabe eso? And you might say, well, pastor, how do you know that? Porque está en la Biblia. Because it is in the Bible. Dice la Biblia. The Bible says. En Romanos 8, 16. In Romans 8, 16. Que somos hijos de Dios. That we are children of God. Y que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. That the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Y el verso 17 dice. Verse 17 says, que no solo somos hijos, sino que somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. It says that we are his children, not only children, we are also heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. Así que hermanos, la casa de Dios, la casa de nuestro Padre es también nuestra casa. So the house of our Father, the house of Jesus is also our house. Porque Romanos 8:32 dice Romans 8.32 says que Dios no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros y luego dice cómo no nos dará con él todas las cosas. It says he did not spare his own son but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Somos hijos de Dios. We are children. Somos of God. herederos de Dios. We are heirs of God. Y somos coherederos con Cristo. And we are joint heirs with Christ. Ahora que quede claro. So now let it be clear que lo que determina que nosotros tengamos parte en esa casa that what determines that we will have a part in that house no son nuestras obras de justicia it's not our righteous works no es que nosotros seamos de buena familia it's not that we come from a good family no es que usted sea de tal o cual religión it's not that you belong to this or that religion lo que determina que nosotros tengamos herencia en esa casa What determines that we have an inheritance in that house de nuestro Padre Celestial of our Heavenly Father es nuestra fe en Jesucristo. It's our faith in Jesus Christ. Está en la Biblia. It's in the Bible. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Tito 3.5 dice Titus 3.5 says que Dios nos salvó 
No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. It says, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. Y el verso 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. And in verse 7 it says that having been justified by his grace, we should become heirs. Y como dice Romanos 8, 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. And as it says in Romans 8, 17, heirs of God and joint heirs with Christ. Y Filipenses 3, 9 dice, no teniendo nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. It says, and having been found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Así que nosotros establecemos and so then we establish que lo que determina que nosotros tengamos parte y herencia en la casa de nuestro Padre es nuestra fe en Jesucristo. It's our faith in Jesus Christ. Por eso yo le exhorto en este día a permanecer firme en la fe. That's why I exhort you to stay to remain firm in your faith. Siempre firme en la fe. <coughs> Always firm in faith. No deje que nada ni nadie le mueva de ese fundamento. Don't allow anyone or anything to move you from that foundation. Su fe en Jesucristo. <coughs> your faith in Jesus Christ. Él lo dijo, ¿creéis? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. He said it, you believe in God, believe also in me. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. In the house of my father, there are many mansions. ¿Dónde más habla la Biblia de esa casa de nuestro padre? Where else does the Bible speak about this house of our father? El patriarca Abraham, en tiempos muy remotos, tuvo conocimiento de esa casa. The patriarch Abraham, in very remote times, he had knowledge of that house. Mira lo que dice Hebreos 11, versos del 8 al 10. Look at what it says in Hebrews 11, verses 8 through 10. Va vamos a leerlo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. It says, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Y por la fe este hombre habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. And he went out not knowing where he was going, but by faith he dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Hermano, eso no es fácil. Brother, that's not easy. Vivir como un extranjero en live, una tierra ajena. To live as a foreigner in, in this foreign land. Eso no, eso no es fácil, morar en tiendas. Y estar mudándose de un sitio para otro. ¿Y por qué él hizo eso? Why did he do that? Por la fe, dice la Biblia. The Bible says by faith. El verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. It says, for he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Ese hombre tenía tremendas aspiraciones. This man had tremendous aspirations. Así como yo tengo la aspiración. This is, I have the aspiration. De estar un día en el Excel Center. To be one day in the Excel Center. Así también Abraham. And so Abraham as well. Se movía de lugar a lugar. He moved from place to place. Siguiendo a Dios por fe. Following God by faith. Como mirando al invisible. As if to see porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es nuestro Padre Celestial y Abraham entendió And Abraham understood que la casa de Dios es como una gran ciudad that the house of God is like a big city que tiene fundamentos which has its foundations cuyo arquitecto y constructor es Dios. Whose builder and maker is God. ¿Quién más habló de esa casa? Who else spoke about this house? Juan la vio y la describió en Apocalipsis 21, 2. John saw it and described it in Revelation 21, 2. Sígame de cerca, hermano. Follow me closely, brethren. Porque voy a leer muchos textos ahora. I'm going to read a lot of verses now. <laughs> Mire como si se fuese a sentar a la mesa y comerse un T-bone steak. Amen. Ooh, like you're going to sit down and get ready to eat a T-bone steak. <laughs> Juan vio y describió esa casa de Dios. John saw and described this house of God. En Apocalipsis 21, 2. 
Revelation 21, 2. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Then I, then I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Y él dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la morada. Eso es lo que significa tabernáculo. La morada de Dios con los hombres. And it says in verse 3, And I heard a loud voice from heaven saying, Behold the tabernacle of God, the dwelling place of God. That's what that means. Así que establecemos que la casa de nuestro Padre Celestial es como una gran ciudad. So we establish that the house of God is like a, a big city. Apocalipsis 21, 18 dice que la ciudad es de oro puro, hermano. Usted no va a encontrar eso aquí en la tierra. La ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. It says in verse 18 of uh, Revelation 21 that the, the city is of pure gold and you're not going to find that here on earth the city was pure gold like clear glass Apocalipsis 21 11 dice que la ciudad tiene la gloria de Dios en ella y su fulgor es semejante a una piedra preciosísima diáfana diáfana quiere decir transparente clara y limpia como el cristal verse 11 says Having the glory of God, uh, her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Apocalipsis 28, 21, 18, dice que tiene un muro alrededor de ella. La ciudad es una ciudad amurallada. In verse 18, it says that the city has a wall around it. Y el verso 19 dice que el muro tiene 12 cimientos. O sea, doce fundamentos. Y los cimientos están adornados con toda piedra preciosa de diversos colores. En verse 19, it says, In the foundations of the wall of the city are adorned with all kinds of precious stones. Hermano, mire, cuando yo leo esto, And so when I read this, entiendo por qué el apóstol Pablo dijo, I understand why the Apostle Paul said que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. When he says that the afflictions of, the, of this time are momentary and they cannot be compared with the coming glory that we are going to receive. También dice la Escritura en Apocalipsis 21, 22 que esta ciudad no tiene templo porque no tiene necesidad de templo porque el Señor Dios Todopoderoso está Está en ella y él es su templo. And in verse 22 it says this, this city has no temple in it for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Verso 23 la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque no hay noche en ella. It says in verse 22 the city has no need of sun or of, of the moon to shine it for there is no night. Pues la gloria de Dios la ilumina y el cordero que es Jesucristo es su lumbrera. It says, For the glory of God illuminated it and the Lamb is its light. Así que la casa de nuestro Padre Celestial es un lugar precioso. So the house of our Heavenly Father is a precious place. Nadie tiene una casa así. No en one la has a house like that here on earth. Mm -hmm. Por eso es que yo digo que Dios no necesita nuestro dinero. That's why I say God doesn't need our money. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. The earth is of the Lord and all that is in it. Cuando nosotros damos dinero para la obra del Señor. When we give money for the work of the Lord. Es porque queremos obedecer al Señor. It's because we want to obey the Lord. Y queremos seguir sus ordenanzas. And we want to follow his commandments. Pero no porque Él necesite nuestro dinero. But not because he needs our money. Porque nuestro Dios es rico como usted puede ver aquí. Because our God is rich as you can see here. Es un lugar precioso. It's a precious place. Pero además de ser un lugar precioso, es un lugar santo. But aside from being a precious place, it is a holy place. Apocalipsis 21, 2, lo ya, la llama la santa ciudad. Revelation 21, 22, it calls it the holy city. Porque allí no hay crímenes. 
There's no crime there. Allí no hay violencia. There's no violence. Allí no hay injusticias sociales. There's no social injustice. De ninguna clase. Of any kind. Es un lugar donde no hay impurezas. It's a place where there's no impurity. Donde no hay contaminación ni hay pecado. Where there's no contamination or sin. Es una ciudad pura, limpia y santa. It's a city that is pure and clean and holy. ¿A cuánto le gustaría entrar por las puertas de esa ciudad? How many would like to enter through the Uh, doors of that city. ¿Qué hay que hacer para entrar por las puertas de esa ciudad? What has to be done in order to enter through the gates of that of that city? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Accept Christ as your Savior. Y lavar nuestras ropas. And have our garments be washed. Si sus ropas están sucias. If your garments are dirty. Lave sus ropas. Wash your garments. En la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. In the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. Por eso el hermano cantaba, eres limpio en la sangre. That's why the brother was singing, are you cleansed in the blood? En la sangre de Cristo Jesús. In the blood of Christ Jesus. Es mi corazón más blanco que la nieve. Is your heart whiter than snow? Porque soy limpio en la sangre de Cristo. Because I have been cleansed in the blood of Christ. Eso es lo que hay que hacer, creer en Jesucristo. That's what you have to do, you have to believe in Jesus Christ. Y lavar nuestras ropas. And have our garments be washed. Apocalipsis 22, 14 lo dice. Revelation 22, 14 says Vamos a leerlo, dice, bienaventurados los que han lavado sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Bless those who have washed their garments that they may have the right to enter through the gates into the city. <laughs> Ahí está. Ahora también la escritura dice And now scripture also says en el verso 15, in verse 15 que los hechiceros estarán fuera. The sorcerers will be outside. Que los fornicarios, los homicidas los idólatras y todo el que ama y hace mentira estará fuera de la ciudad. It says all those who are sexually immoral and murderers and idolaters, uh, whoever loves and practices lies, those will be outside. Let me tell you, no one's going to go in there mm -hmm. unknowingly. Unnoticed. Unnoticed. Nadie va a poder entrar por esa puerta sin que Dios se dé cuenta. No one can go through those gates without God noticing. Ahora yo estoy aquí para decirles. But I'm here to tell you que si esas personas se arrepienten that if those people repent y lavan sus ropas en la sangre de Jesucristo and they wash their garments in the blood of Jesus Dios Christ, los perdona God forgives them y les permite entrar por las puertas de la ciudad. And he allows them to enter through the gates of the city. Porque Dios no hace excepción de personas. God shows no partiality Lo hizo people. con nosotros. He did it with us. Lo hace también con cualquiera que se arrepienta he'll, y confiese sus pecados. And he'll do the same with whoever repents and confesses their sins. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, 9. Look at what the Bible says in 1 Corinthians 6, 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no se engañen, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, dice el verso 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. It says, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Mira lo que dice el verso 11. Look at what it says in verse 11. Y esto erais algunos. Esto erais algunos de vosotros. Está escribiendo el apóstol Pablo a los corintios. Y dice, mas ya habéis sido lavados. En la sangre de Jesucristo. Ya habéis sido santificados por su Santo Espíritu. Ya habéis sido justificados por la fe en Jesucristo. It says in verse 11, And such were some of you, 
But you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Y así como Dios lo hizo con nosotros, and so the same way that God did it with us, lo hace con todo aquel que se arrepienta y confiese sus pecados. He'll do the same with all those who repent and confess their sins. Porque repito, Dios no hace acepción de personas. I repeat, God shows no partiality of people. Ahora bien, la casa de Dios... La casa de nuestro Padre, además de ser un lugar precioso y santo, es también un lugar feliz. Our Father's house, uh, in addition to being a, a holy and a precious place, it is also a place where there is no more pain. Aquí en el mundo hay miseria. There's, it's, it's, a place, it's a happy place. Here in the world there's misery. Aquí hay dolor. There's pain here. Aquí hay enfermedades y muerte. There is sickness and there is death Pero en la here. casa de nuestro padre usted no va a encontrar eso. But in the house of our father you will not find any of that. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:4. The Bible says in Revelation 21:4 que cuando estemos en su casa that when we are in his house allí Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron it says that God will wipe away every tear from their eyes and there shall be no more death nor sorrow nor crying there shall be no more pain for the former things have passed away damos gloria a Dios por eso hermano. we give glory to God for this las promesas del Señor The promises of the Lord. Son preciosas y grandísimas promesas. They are exceedingly great and precious promises. Ahora bien, hay una cosa más que yo quiero mencionar acerca de la casa de nuestro padre. There's something else that I want to mention about our father's house. Que a mí me parece interesante. It seems interesting to me. Y es que es una casa grande. It is a big house. Donde hay lugar y espacio para todo el que quiera ser salvo. There is a place, there is space for all those who want to be saved. Y como dice el Salmo 27, verso 10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá en esa casa. As it says in Psalm 27, 10, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. He'll take you into his house. Jesús lo dijo ahí en Juan 14, 2, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Es una casa grande que tiene muchas moradas. He said it there in John 14, 2. In my father's house, there are many mansions. It's a house that has many mansions, much room. Y a Juan en la revelación de Apocalipsis. And in John, in the revelation that he had. Dios le dio las dimensiones de esa casa. God gave him the dimensions of that house. ¿A cuánto le gustaría saber las dimensiones de la casa de Dios? How many want to know the dimensions of that house? Está ahí en Apocalipsis 21, 16. You find it there in Revelation 21, 16. Dice que es cuadrada. Y que su longitud es igual a su anchura. Says, the city is laid out as a square and its length is as great as its breadth. Dice que mide 12,000 estadios de larga, de ancha y de alta. He says, and he measured the city with a reed and it's 12,000 furlongs. Y 12,000 estadios son 2,400 kilómetros. And that's 2,400 kilometers. Que son 1,500 millas. That's 1,500 miles. Así que si usted toma la casa de Dios. So if you take the house of God. Y la pone encima del mapa de Estados Unidos. And you place it on the map of the United States. Vamos a decir de Boston a Miami, Florida. From um, Boston to Miami, Florida. De Boston, Massachusetts a Miami, Florida. From Boston, Massachusetts to Miami, Son Florida. aproximadamente 1,500 millas. You find 1,500 miles. Y de este a oeste. And from east to west. Digamos de Boston, Massachusetts al estado de Iowa. Let's go from Boston, Massachusetts to the state of Iowa. Son aproximadamente, aproximadamente 1,500 millas. That's also 1,500 miles. Quiere decir que ubicando una ciudad cuadrada. So placing a, a square city que tenga las dimensiones de la casa de nuestro Padre Celestial that have the dimensions of our Heavenly Father 1500 millas de larga, 1500 millas de ancha y 1500 millas de alto uh, 1500 miles uh, uh, long and wide and in height si usted pone esa casa sobre el mapa de Estados Unidos if you place that house on top of the map of the United States cubriría 22 estados de esta nación it would cover 22 states of this nation casi la mitad del mapa de Estados Unidos almost half of the map of the United States oh gloria a Dios glory to God la casa de, nuestra, de nuestro Padre 
the house of our Father. Es una casa grande. It is a big house. Que tiene muchas moradas. It has many mansions. Y mire lo que dice el Señor en Juan 14, 2. And look at what the Lord says in John 14, 2. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y luego dijo, no tengo necesidad de mentirles. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. It says, in my father's house there are many mansions. And I have no need to lie, because if it were not so, I would have told you. Pero como es así como se lo estoy diciendo. But since it is the way that I'm saying it, porque el Señor no miente the Lord doesn't lie, Él dijo voy pues a preparar lugar para vosotros I go to prepare a place for you. y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Be also. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que cuando usted esté triste, that when you are sad, cuando usted esté atribulado, when you are troubled, cuando usted se sienta perseguido, when you feel persecuted, cuando se sienta derribado, when you feel struck down, saque el escudo de la fe. Take out that shield of faith. Créale a Dios. Believe in God. Y crea también en Jesucristo And su believe hijo. in Jesus Christ's son. Y hágalo, saque el escudo de la fe orando. And take out that shield of faith by porque orar equivale a tener fe. Prayer is equal to having faith. Y con ese escudo de la fe. And with that shield of faith. Apague todos los tardos de fuego del maligno. Quench all the fiery darts of the wicked one. Los tardos de miedo. The darts of los fear. Los tardos de duda. The darts of doubt. Los tardos de ansiedad. The darts of anxiety. Los tardos de turbación de espíritu. The darts of a troubled spirit. Y luego espere la paz de Dios. And then wait for the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento. Which surpasses all understanding, que se va a manifestar. Which will be manifested, para proteger su mente y su corazón en Cristo Jesús. To guard your heart and your mind in Christ Jesus. Y después que usted haga eso. And after you do that, entonces proceda a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Then be strengthened in the Lord and in the power of his might. ¿Y cómo lo hace? How do you do that? Meditando en las preciosas y grandísimas promesas del Señor By meditating on the exceedingly great and precious promises of the Lord y usted verá que la victoria será suya y segura and you're going to see that victory will be yours and it will be secure Dios les bendiga God bless you la paz de Dios sea con ustedes may the peace of God be with you